Той завесите и тихо застана пред отворени прозорец. Тайствена и чудна лятна нощ полъхваше с дихание си морно и леха над съдни мир приветно сияние рой трепетни свестици. Невнятен говор водеха с тях в градината събудените ветки. Нощта бе ясна. Но злоковен мрак се сбираше бедховено в душата и той кръс него нищо не съсре. И тихо пак отръпна се назад. През стаята премина и замислен той седна пред отворени роял. Разсипаха се звуци, бурен вихър и трепнаха прекъснати. Ръце отпусна той и смъртно бледен лик безпомощно обори на гърди. Мрачни му злокобни мисли се зароиха, сепнати за миг, тъй както искри изпод пепелта на току-що разровена жарава. За мен е всичко свършено е вече. С небецът няма слънцето да види. В безпросветна нощ залутан само живее той. Да чувства адски ужас на той, що е загубил безвъзвратно. Слепец! За мен залязоха на веки на слънцето лучите звуковете на музиката. А едни, едни те даваха живот на моя дух и светлина на горните ми чувства. Аз доживях самичък да се видя мъртвец при живе. Другите живеят с живота на творенията мои и само аз и зарад тях съм глух. И призракът на моята чест жестока ме неотстъпно навсъде преследва със своя злобен и ужасен смях. Творецът на хармонията глух. Душа жадне за покой, покой в гроба, на чието двери няма съдбата ни да хлопа ни сове. Питаеше вещсянката на смърт над него и оплъхне го с мраз. Но геният, хранител на душата, отплъсна властно удара. Бетховен чело подие и през прозореца стрелна на възен поглед звездни небеса. Покоят е тъй близо. За такъв ли покой, жадна и сърцето? Избавление? Смъртта покой? Дали не малодушие за него своя мил към глас ми шепне. Те гордото съзнание, че край величие в човешката неволя. Сляп бил си ти. И омир бил е сляп. Но в слепота от хилядите зрящи едничък, само той е виждал ясно. Не и с очите погледът излиза, а на душата и света светих. И аз от там ще чувам дивен ек, достон ли е на хаоса душевен, свещен ли плач на бедното сърце, или е трепет то на още незнайни, но горди мисли, зародени в мрака, що Божи пръст на нов насочва път. Не, не, живее всемогъщи дух, а с него аз в изкуството живея. И загубата на един и слух нелесно тъй убива идеалът, когато него висши слух поддържа. Аз чувствам чрез него буйни и пулс на общия живот на естеството. Не той ли пие в моето сърце? То не от 
tvojili strada ta iše stoko. Stradanje to je njegova život. I samo v nego azište namerja za novi čustva, novi zvukove. Iskustvo to čez tjah do obnovja. Tas bi so ta dostigna vzrodena velika skrb, velika ta duša. Pone te gordne vas mlenova pljan unesen, to je zafrno to svoje tvorenje od novo zalovi i se zapravi, i zapravi vsičko. V harmonije i divna i nadvlasna se zboriha i sljaha zvukove metežen roj podir metežen roj, kad v požarni plavnici otjakna bezzavetnost znovi ni drh poveja. A smrtni to okovi, što dušata ta i gordo be zafrnila, zvan tjaha bolezneno, kad to otjek na burje i ne ide si za mira. Nestrojni i strojna to je himan kord, Dihanje to na pokoj vas više trepereše, Pokoj na duh vas mognat. I v svoje ta zaprava, To je ne spazi kak vreze tih obstaje Ta jedin od mladite mučinici, Sebna to zvukove te burni na rojala, Zad nego to i zastana. I užasnije plavatevo se misli za rojiha, Rikanje na gladen lv postinja v te zvukove hti. Ote te idat, tva ne ili izblikne bezumje. I toj se svoj ta glhota izgubi i pameta za forma te istroje. Bezume za daljine vas mečtava da zagluši svetat i nov zakon da turi za harmonije da tvoj. A veš to tuj, za znanje to tajno mal veše na Bethovenov dušata. Ti na sabata njamaš to da ropšteš. Ti imaš svoj osobe tjel. Ti sne od nebesata plavak prometejev da go zapariš v korskite srca i vas goreni da ga vas visiš. I v tjah srca edin prez vekove ti šte živeš besmrten, smrten. Ti šte živeš besmrten, smrtni mir. 